ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവും കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുക്കും ഇങ്ങനെ വിസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലായിടവും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതേ വിസ്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാവ് ഈ ബൗളിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ എല്ലായിടത്തും മിക്സായി കിട്ടും പിന്നെ ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നാല് മുട്ട വേണം അപ്പോൾ വലിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ നാല് മുട്ട ഈ ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വനില എസൻസ് മതിയെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ബീറ്റായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടെങ്കിൽ ശരിയാകത്തില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓയിൽ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഈ ഓയിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ മാത്രമേ ഒഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ശരിയാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാവ് ഞാൻ വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് തട്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് മിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ശരിയാവത്തില്ല അപ്പോൾ കുറേ ശീ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു സോസ് പാനിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോസ് പാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കും ഇത് നമുക്ക് ഓവനിലും ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാവിൻ്റെ കൂട്ട് ഈ സോസ് പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓവനിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂറുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ മാറാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ സോസ് പാൻ ഇതുപോലെ അടച്ചിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ നല്ല വെയിറ്റുള്ള ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പാൻ ഇതുപോലെ ഗ്യാസിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ മാവിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിലേക്കല്ല വയ്ക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം കണ്ടോ ദേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ലോക്കും മീഡിയത്തിനും ഇടയിലാണ് ഫ്ലെയിം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇതാ ഈ അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ കേക്ക് നമുക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു സ്ക്യൂറുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി കുത്തി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് സ്ക്യൂർ ദേ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു സ്പാച്ചിലുണ്ട് ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ മാറ്റുവാണ് കേട്ടോ അതിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ചേഞ്ച് ആയി പോകും ഇപ്പൊ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ശരിക്കും നമ്മൾ ഓവനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേപോലത്തെ കേക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത ഇതേ മെഷർമെന്റിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു കേക്കും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു കേക്ക
ഇതിവിടെ ദേ നന്നായിട്ട് വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ സ്പാച്ചില കമിഴ്ത്തിയാൽ ഇത് താഴെ പോകത്തില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് നാല് ലെയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയത് ഇതിന്റെ ടോപ്പിലെ ഈ ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും അത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അത് കുട്ടികൾക്ക് അല്ലാതെ കഴിക്കാൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ ഒരു കേക്കിന് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഓവനിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ കേക്കിന് കളർ ഇല്ലാത്തത് ഒരേ അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കേക്ക് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഫ്ലവറിന്റെ നോസിൽ വെച്ച ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഈ കേക്ക് ബേസിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചിട്ട് ഒരു ലെയർ കേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു സ്പാക്സിലുണ്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും വീണ്ടും ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് തീരുന്നത് വരെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ടോപ്പിലും ഇതിന്റെ സൈഡിലും ഇതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാനൊരു സ്ക്രാപ്പർ കൊണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈൻ ഉള്ള സ്ക്രാപ്പർ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ സെന്ററിൽ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ഫ്ലവർ വെച്ചു കൊടുക്കാണ് പിന്നെ കുറച്ച് സിൽവർ ഷുഗർ ബോൾസ് ഞാൻ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇതൊരു നല്ല ഓറഞ്ച് കളർ കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി തീർന്നപ്പോഴേക്ക് ക്യാമറ മാറ്റി ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ കളർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് നല്ല ഒരു കളർ കേക്ക് ആണേ കേക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ സുൽത്താന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് സുൽത്താന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ വേണം സൽമാന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാരും കണ്ടല്ലോ പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് അല്ലെ സൽമാൻ പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ആയിരുന്നോ സുൽത്താന് സുൽത്താൻ ഉണ്ടാക്കണം മാത്രമേ സൽമാന് ഓർമ്മ വരത്തുള്ളൂ സൽമാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മ വരത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ സുൽത്താന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് വലിയ കേക്കൊന്നും അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇൻഷാല്ലാ ശരിക്കും നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് കളർ കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് Happy birthday to you. Hola, Asan Baker. Asan dialogue for you. Yes, like you and subscribe and I'll mark you. That's it. There is still a birthday. I'll give you a like. I'll give you a like. Oh yes, that's what I'll give you. I'll give you a break. Hey, we're ready to get ready. Kendo? അപ്പൊ നമുക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ അടിപൊളി ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് അറിയുന്ന വിധത്തില് ഐസിങ് റെഡി ആവാനുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ള
കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചില്ലേ പലരും ചോദിച്ചു ഇത് ആർക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചപ്പോ എന്താണ് ഈ ഐസിംഗിന്റെ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ചിലർക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവര് വിചാരിച്ച് വേറെ എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച അവൻ എനിക്കായിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇനി നല്ലൊരു ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം പതിനെട്ടാം തീയതി എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഈ പതിനെട്ട് അതായത് മറ്റന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോ സൺഡേ ആണ് ഇതിപ്പോ പോസ്റ്റ് ആവുന്നത് മൺഡേ ആയിരിക്കും അത് ഞാനൊന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കട്ടെ അപ്പോ ഇതാണ് കേക്ക് വിശേഷം 